ik heb nu zwarte draad erop en ik wil mijn draad verwisselen. En hoe doe je dat het beste bij een lopmachine? Probeer daar zo min mogelijk aan te komen. Want eenmaal draad los heb je wat meer tijd om je draad te verwisselen. Je hebt een hele makkelijke methode. Ik ga hier zwarte, dit knipt ook niet zo lekker, weghalen. Hier weer weg. En deze ga ik ook weghalen. Zwarte draad weggehaald. En dan plaats je je wenskleurtje. En wat je doet, je knoopt hem hier vast. En zo vastknopen dat hij dus niet losschiet. Ik ga hier het overtollige ga ik zo weghalen en hij zit vast. Hetzelfde met deze ook. Even het beginstukje pakken. Hier naartoe. Deze hier. En ook deze draad ook. Uiteindes aan elkaar vastknopen. Ik ga vandaag niet te diep in op het uh, gebruik van een lokmachine. In die zin wat voor uh, steken je hiermee kan maken. En uh, niet te technisch. Ik laat alleen zien hoe je draad verwisselt. Maar dat moet nu even gebeuren. Ook deze weer hetzelfde. Even vasthechten. Zo. En weer Controleer of die goed vast zit. Deze doe ik even wat meer, wat strakker erop zetten. Deze ook. Controleer het even. En wat je dan doet, de machine kan je aanzetten, aflokken, maar zonder dat er nu een stukje stof erop zit. En wat er nu gebeurt. Mijn draad gaan vanzelf mee. Deze ook. Zo. En hij komt straks, als het goed is, komt hij hier al tevoorschijn. En doe het voorzichtig, want er zit ergens een knoopje. En die moet natuurlijk door die kleine gaatjes. En ik hoop dat deze komt. En zo gaan we even verder. Bij deze twee, die gaat als het goed is vanzelf. Bij deze hebben we straks hulp nodig. En deze twee zit nu al hier. Hier. Alleen één zwart draadje, die is daar. Moet altijd één zijn die een beetje moeilijk doet in je leven. En je ziet nu echt zwarte Ik ben nu hier gekomen. Als je, als je uh, goed kijkt, dan zie je hier een draadje van je. Wat we nu gaan gebruiken is die oranje draad en hier is het zwarte draadje. Als je dit zo laat, hij komt niet door het oog van je naald. Wat je nu doet is je naald omhoog halen. Doe je weer met je handwiel aan de zijkant van je lokmachine. En je lokmachine heeft ook weer een beschrijving op je machine zelf. Hier haal ik hem los. Deze haal ik ook los. En nu maar hopen dat het in één keer goed is. Deze ook weer terug. En deze, hier heb ik geen handig middeltje. Nog niet. Ga ik uitzoeken. En dan kom ik daar weer op terug. Dit is gewoon heel ouderwets. En hij zit erin. Weer hendel omhoog, want ik wil mijn draad weer naar achter hebben. Weer hetzelfde als je 
naaimachine. Alleen hier kan die niet doorheen. Hier is een mesje. Ik moet hem zo hebben. Ik moest eigenlijk een pincetje bij de hand hebben. Maar wat ik doe is deze zo. En ik heb deze ook achtergeplaatst. En ik ga even uitproberen of die het weer doet. Ik hoop het wel. En het is heel vaak als je het heel druk hebt dat het niet goed gaat. Maar hij is goed gegaan. En zo heb je je draad heel makkelijk verwisseld van je lokmachine. Ik gebruik vaak alleen maar drie klossen garen. Eentje laat ik zo. Want dat kost ook weer garen. Plus je moet weer een ander naald erin zetten. En dus drie garen is gewoon goed. Ik doe zo mijn klepje naar beneden. En hier weer beschrijving staat erop. Je draad. Deze is blauwe draad. En... Hier zie je blauwe draad ook hoe je hem zou moeten inrijgen. En hier heb je voor het gemak weer je groene draad. Ik heb nu natuurlijk één kleur. Ook weer beschrijving staat erop. Zo. Ik heb even een ander lapje stof gepakt. Want dan kan ik het u beter laten zien. In principe hoef je bij, en dat doe ik vaak, ik gebruik niet altijd mijn hendeltje om mijn voetje omhoog te krijgen. Waarom niet? Soms vergeet ik mijn voetje weer naar beneden te zetten en dan is mijn naald stuk. Wat ik doe, ik laat hem zo. En als ik dan op mijn voetpedaal druk, dan neemt mijn voetje die gaat gelijk mijn stof meenemen. Ik probeer altijd eerst even uit op een ander stukje stof. En zo lokt die af. Kleine oneffenheden snijdt die zelf weg. Probeer met je lokmachine niet veel stof af te snijden. Dat is echt alleen kleine oneffenheden. Wat je ook doet als je klaar bent met je stof af te lokken, even doorgaan met het lokken. Zodat er een wat langere stukje draad blijft. Wat je dan doet om het af te hechten, even hier aantrekken. En je loksteek is afgehecht. Wat je ook kan doen is even een naald gebruiken. Gewoon een handnaald en hier erin doen. En deze kan je dan hierin stoppen. Ook hetzelfde hier weer. Waarom je hier een langere draad moet hebben. Als je dit te kort gaat doen, ben je straks ook weer je draad kwijt. En dan moet je weer gaan inrijgen. En inrijgen van een lokmachine is toch wel wat... Uh, ingewikkelder en als je het niet vaak doet dan kost het je heel veel tijd ik doe nog één keertje weer voor als je wilt mag je hier met je hendeltje voet omhoog doen uh, je, je stof hier onder plaatsen je voetje weer naar beneden en dan kan je gaan lokken wat je doet is je stof tegen het mesje aanleggen trekken en weer je gaat zo verder hier dit laat je zo deze is in principe al nu vastgehecht deze kan je wat korter doen en die lange uiteindes kun je met een naald hier inzetten je kan ook snijden je lokmachientje, maar dat gebruik ik niet vaak. Ik doe alleen voor de oneffenheden, maar zo gaat hij snijden. Dus pas op ook met je kledingstuk. Probeer zo min mogelijk stof aan deze kant te houden. Let altijd op je onderkant van je stof en... Als je dit te strak vindt, kan je nog even spelen met je draadspanning. En dat kan je doen door een stukje stof te gebruiken. En ga gewoon weer achter die lokmachine zitten en oefenen, 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 oefenen.
باقی نشد